반갑습니다. 제가 중학교 때쯤인가 불면증에 걸린 적이 있었어요. 그 이유는 제가 밤에 자다가 죽을까 봐 잠을 못 이루었기 때문에 그렇습니다. 근데 잠을 못 이루는 이유는 제가 죽으면 천국이나 지옥 둘 중에 한 군데를 갈 텐데 천국에 갈 확신이 없었어요. 그래서 혹시 이거 내 의지가 아니라 자다가 죽으면 이거 큰일 났는데 천국에 갈 자신은 없고 남은 데밖에 없는 것 같아서 제가 잠이 안 왔어요. 우리가 종종 어떤 일을 당할 때 어떤 그 일에 대한 어떤 확신이나 또 분명한 것이 보이지 않을 때 굉장히 마음속으로 걱정하게 되고 낙담하게 됩니다. 오늘 말씀을 보면 예수님의 제자라고 소개된 글로바와 그한 제자가 예루살렘에서 엠마오로 아주 쓸쓸하게 걸어가는 장면이 앞부분에 소개되고 있습니다. 오늘 말씀을 보면 그들이 슬펐다라고 표현할 정도로 굉장히 낭망에 있는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그렇습니다. 그들이 왜 슬펐을까요? 자기들이 가장 위대한 스승이고 이스라엘을 구원할 자로 알았던 그분이 위대한 선지자요. 하나님의 마지막 때에 이스라엘의 희망으로서 주셨다고 생각한 그분이 온갖 고난을 당하고 조롱을 당하고 그리고 십자가에 달리시고 무덤에 묻히시고 그리고 자기 기대가 다 무너진 거예요. 그런데 어떤 여자들은 그 무덤에 가서 아 예수님 시체가 없어졌다고 그런 말을 하는 거예요. 또그 말을 듣고 다른 두 제자는 또 가서 보았더니 역시나 예수님의 시체는 보이지 않았다 하는 소리를 들었을 때 이분은 낭망했습니다. 정말 절망적인 얘기를 들은 거죠. 그래서 실망한 마음을 가지고 엠마오로 돌아가는 길에 있습니다. 그때 이상한 사람이 나타나서 여러 가지로 말씀을 하셨습니다. 그런데 16절 말씀에 보면 그들의 눈이 가려워져 그인 줄 알아보지 못하거늘 이라고 말씀하고 있어요. 예수님이 옆에 같이 가시면서 예수님이 말씀을 하시는데도 그분이 예수님인 줄 모르는 거예요. 여러분 너무 슬프면 우리가 정확하게 알아볼 수 없을 때가 있는 것 같습니다. 우리가 너무 낭망하면 희망이 안 보일 때가 있는 거예요. 이런 예루살렘에 이분들이 있을 마음이 있었겠습니까? 있고 싶었겠습니까? 대혼란입니다. 어떤 사람은 예수님이 잘 돌아가셨다고 그러고 어떤 사람은 예수님이 살아나셨다고 그러고 그런데 보이지는 않고 자기는 확신할 수도 없고 이 와중에 자기로서는 아무 확신이 없기 때문에 이 예루살렘에 있어야 될 이유를 찾지 못했던 것입니다. 그래서 그들은 쓸쓸하게 슬픈 기색을 하고 엠마오로 가고 있습니다. 여러분 그분들의 얼굴이 어떤 표정이었을까요? 한번 그분들의 얼굴을 상상해 보면서 우리가 이 말씀을 생각해 보았으면 좋겠습니다. 여러분 예수님이 돌아가셨을 그 당시에 엠마오로 가는 두 제자만 그렇게 낭망하고 절망하고 믿음이 없는 사람같이 그렇게 살았겠습니까? 우리 자신 한번 돌아봤으면 좋겠어요. 여러분 어떠세요? 여러분 어떤 면으로는 다 소명받은 분들이에요. 그 하나님께서 나를 통해서 무엇인가 하신다라고 우리에게 어떤 확신도 주셨고 또 다른 사람이 그렇게 말하기도 하고 나도 뭔가 해보고자 하는 그런 열정이 있었고 그래서 뜨거운 마음으로 하나님의 동산에 와서 지금 공부를 하고 있습니다. 제자가 되기 위해서 노력을 하고 있습니다. 그런데 내가 지금 어려운 일을 당하고 있는데도 불구하고 예수님은 주무시는 것 같아요. 예수님이 갈릴리 바다에서 
피곤해서 주무실 때큰 폭락이 일어나서 제자들이 배가 전복될까 봐 무서워서 떨고 있을 때 예수님이 주무셨던 것과 같이 우리가 당하는 이큰 고난을 예수님을 아시는지 모르시는지 모든 것을 다 아시고 알아서 해주시겠다고 하신 그분이 도대체 주무시는 것 같이 그냥 그렇게 계시는 것을 볼때 우리는 낭망하게 됩니다. 실망하게 됩니다. 또 우리 주변에 있는 사람들은 하나님의 은으로 모든 것이 잘 돼서 만사 형통입니다. 할렐루야. 그런 사람을 볼때 나는 더 실망합니다. 어떤 사람은 하나님의 기적과 같은 은혜로 내이 병이 고쳐졌습니다. 할렐루야. 감사합니다. 그런데 나는 여전히 아파요. 하나님께서 약속하신 그 약속은 이루어지지 않고 우리의 현실은 너무나 힘들고 그래서 이 예루살렘을 떠나고자 했던 제자들과 같이 우리도 우리가 살던 엠마오로 가고 싶은 것은 당연한 것이라고 생각을 합니다. 그런데 오늘 이 말씀 후반부에 가보면 예수님께서 그 제자들에게 조목조목 말씀하시는 것이 기록되어 있습니다. 그런데 예수님이 야단을 치셨어요. 미련하고 선지자들의 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 하고 말씀하셨는데도 그 말씀이 무슨 말씀인지 못 알아들었어요. 그런데 예수님께서 한마디 한마디 말씀하실 때 그분들의 마음이 뜨거워지기 시작한 겁니다. 그래서 32절 말씀 보면 은 그분이 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하였더냐라고 그렇게 고백하고 있습니다. 여러분 도대체 무슨 말씀을 하셨을까요? 여러분 예수님이 그 제자들에게 어떤 말씀을 풀어주셨을 것 같으세요? 저는 굉장히 질문이 되더라고요. 도대체 무슨 말씀을 하셨을까? 선지자들을 통해서 예언하신 그 말씀 또 예수님이 살아계실 때 그들에게 하신 말씀 다 풀어주셨다고 하는데 어떤 말씀이었을까? 좀 모르겠어요. 그 제가 찾아봤어요. 제가 그냥 아 예수님이 이런 말씀을 혹시 하시지 않았겠는가 하고 제가 여러 군데 말씀을 찾아봤습니다. 창세기 49장 11, 10절 말씀에는 모든 백성이 그에게 순종할 것이다. 바로 그게 나다 라고 말씀하신 것 같아요. 예레미야서 33장 15절에서 17절까지 말씀 보면은 다윗에게서 나올 한 가지다. 메시아는 다윗에게서 나올 한 가지다라는 말씀을 자기에게 말씀하신 것으로 생각이 됩니다. 이사에서 9장 6절 말씀에는 그는 기묘자, 모사, 전능하신 하나님이라, 평강의 왕이라, 임마누엘이라 그 말씀을 하셨을 것 같아요. 미가서 5장 2절 말씀에는 그가 베들레헴에서 태어나서 이스라엘을 다스릴 자다. 그 말씀도 하셨을 것 같아요. 그리고 다니엘서 2장 34절로 35절 말씀을 통해서 이 세상의 편만에 있는 모든 우상을 다 부수고 그 모든 것을 평정하실 뿐이다. 호세아서 14장 5절 말씀을 통해서는 이스라엘을 세우시고 이스라엘에게 이슬과 같은 그런 존재다. 라고 말씀하신 것 같습니다. 요엘서 2장 22절에서는 이스라엘 백성의 소망이시며 이스라엘 자녀들의 힘이 되신 분이다. 하박국 3장 13절에서는 기름받은 자를 구원하려고 나오시는 분, 악인의 짓머리를 치시는 분이다. 그렇게 기록이 되어 있습니다. 호세아서 13장 14절 말씀에는 그는 음배 권세에서 성장하며 사망에서 구속하신 분이다. 그렇게 소개하고 있습니다. 그리고 시편 34장 20, 20절 말씀을 통해서 그는 구약의 예언과 같이 뼈가 꺾이지 않고 뼈가 하나도 꺾이지 않은 그런 분이다. 라고 하면서 자기에게 해당되는 그 구약의 말씀을 쭉 설명하지 않았나 저는 그렇게 생각이 듭니다. 고린도전서 6장 14절에는 하나님이 주를 다시 살리셨고 또한 그의 권능으로 우리를 다시 살리시리라. 하는 말씀을 제자들이 나중에 고백한 것을 보면 그분의 하던 말씀을 다 이해했을 것으로 저는 생각을 합니다 이 말씀을 듣고 그들이 눈이 뜨였어요 영안이 뜨였어요 그래서 자기 옆에 있는 그분이 누군지를 알았어요 그들의 마음이 뜨거워졌을 때 그들은 180도 바뀌었습니다 
여러분 그들은 낮에 엠마오로 향해 갔습니다. 그렇지만 그들의 마음은 어두웠어요. 그런데 저녁에 예수님을 통해서 말씀을 듣고 그분이 주시는 떡을 먹었을 때 눈이 밝아져서 예수님을 확인하고 난 다음에는 그 저녁에 다시 예루살렘으로 돌아옵니다. 그때는 껌껌한 밤이었을 것으로 생각이 되는데 그때 그들의 마음은 너무나 밝았습니다. 여러분 우리가 힘들고 어려울 때는 아분이 낮이라도 어둡고 캄캄하고 희미하고 보이지 않습니다. 그러나 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 은혜를 통해서 우리에게 다시 힘을 주시면 우리 아무리 깜깜한 밤이라도 밝은 눈으로 예수 그리스도 정확하게 볼수 있고 예수께서 말씀하신 그 말씀을 확실하게 믿을 수 있다는 교훈을 우리에게 성경은 말씀해 주고 있습니다. 여러분 저는 엠마오로 가는 제자들만 생각할 것이 아니라 우리의 세계로 다시 돌아오고 싶어요. 여러분 공부가 재미있으십니까? 근데 저는 가끔 어떤 분에게 물어봐요. 당신이 제일 잘하는 게 뭡니까? 물어보면 어떤 분은 나는 공부가 제일 쉬워요. 그런 분이 있어요. 저는 그런 분을 되게 존경합니다. 그, 그 특별한 분이에요. 정말 그런 일이 세상에 있다니 있나 봐요. 근데 저는 공부가 굉장히 어려웠어요. 정말 공부 어려웠어요. 헬라어를 배울 때는 제 능력을 벗어난 것이었기 때문에 제 머리가 터지는 줄 알았습니다. 너무 힘들었을 때. 여러분이 받은 소명이 뜨거웠을 때는 세상에 겁나는 것이 하나도 없고 모든 것이 희망적이고 모든 것이 가능하다고 여겨졌습니다. 그런데 지금은 어떻습니까? 재정적으로 신분의 문제, 건강의 문제 여러 가지 문제들이 나로 하여금 낙담하게 만듭니다. 여러분 우리 가운데는 신학을 공부하는 분들이 있을 거예요. 하나님의 말씀을 배우면 심령 골수를 쪼개고 그들의 마음을 판단하고 모든 것을 새롭게 할수 있는 그런 능력의 말씀을 우리가 배우고 있는데 정말 그렇습니까? 말씀을 전하면 많은 사람들이 회개하고 통회하고 하나님께로 돌아오고 내가 어찌하여야 되겠습니까? 그런 역사가 일어나고 있습니까? 그렇지 않을 경우가 많은 것 같아요. 그런데요. 하나님의 말씀을 우리가 붙들고 살면요. 여러분 이스라엘 백성들이 애굽에서 이스라엘로 돌아갈 때그 홍해를 건널 때 홍해가 어떻게 해서 갈라졌죠? 모세가 지팡이를 밤새도록 이렇게 내밀고 있을 때 동풍이 불어서 바다가 갈라졌다고 되어 있습니다. 그런데 모세가 왜 그랬을까요? 하나님이 그렇게 하라고 하셨기 때문에 그렇게 했습니다. 여러분 말씀이 이렇게 능력이 있다는 겁니다. 여러분 여리고 성이 아무리 강한 성이지만 하나님의 말씀 앞에는 무너지고 마는 것입니다. 예수님을 시험하는 사탄 앞에서도 예수님은 하나님의 말씀으로 이겼습니다. 여러분 앞에 아무리 어려운 시험이 와도 말씀이 바로 있으면 그 모든 것을 이길 수가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분이 지금 공부하시는 그 모든 것들이 얼마나 강한 능력이 되며 영혼을 살리는 귀한 도구가 되는지 말로 다할수 없기 때문에 여러분 자부심을 가지십시오. 지금 당하는 어려움 때문에 내가 이 공부를 해야 되나 그렇게 생각하지 마십시오. 제가 상담하시는 분한테 한번 물어봤어요. 상담 공부를 하면서 좀 제일 낭망되는 것이 어떤 일입니까? 그렇게 물어봤더니 상담을 하는 사람으로서 이렇게 상담을 할때그 내담자와 상담자가 이 인격적인 그 관계가 이렇게 형성이 돼야 되는데 그런 관계가 형성이 되기 전에 내담자가 포기하고 떠나는 때가 가장 마음이 아프다고 하는 얘기를 들었습니다. 또 오랫동안 상담을 했음에도 불구하고 전혀 변화가 없을 때 낙담한다고 들었습니다. 그래 여러분 상담을 통해서 요 놀라운 일들이 일어납니다. 부부 상담, 자녀 상담, 많은 상담의 영역이 있는데 그 상담의 영역에서 놀라운 일들이 일어나고 있습니다. 저도 저희 집사람하고 관계가 좀안 좋아 안 좋아 갖고요. 상담 받았어요. 부부 상담. 그래 가지고 많이 회복됐어요. 
여러분 한 사람이 수고함을 통해서 다른 많은 사람들이 회복의 은혜가 나타나는 것입니다. 상담 매우 중요합니다. 음악을 하는 분들도 음악 공부할 때 어려움이 있을 것 같아요. 제가 음악하는 분한테 물어봤어요. 뭐가 제일 힘드냐? 그랬더니 아, 음악을 하기는 하는데 다 하고 나서 내가 졸업을 하고 나서 이 음악을 통해서 내 생계를 유지할 수 있을까? 그러니까 유명해져서 많은 사람들이 날 초청해서 내가 연주회도 하고 그런 음악 활동을 통해서 내가 정말 크게 성공할 수 있는 가능성이 있을까를 생각할 때 그게 좀 불확실하다는 거예요. 그래서 내가 정말 이걸 해야 될까 말아야 될까 그렇게 고민이 된다고 얘기를 했습니다. 여러분 찬양 대단한 파워가 있습니다. 대단한 파워가 있습니다. 조금 아까 말씀드렸던 여리고성 어떻게 무너졌죠? 사실은 제사장과 많은 백성들이 찬양했기 때문에 무너진 거예요. 찬양했기 때문에요. 빌리보 감옥이 왜 흔들려서 문이 열렸습니까? 물론 지진도 났지만 발과 신라가 밤새도록 찬양했기 때문에 그런 역사가 일어난 거예요. 사울에게 악귀가 들려서 이상한 짓을 할때 다윗이 악귀를 연주할 때 사탄이 물러갔어요. 여러분 이런 놀라운 일이 음악을 통해서 나타나는 겁니다. 종교개혁자 마틴 루터가 어떻게 이겼습니까? 어떻게 끝까지 버텼습니까? 내 주는 강한 성이요 같은 찬양을 통해서 끝까지 그 위대한 사명을 감당해 낼 수가 있었던 것입니다. 그렇기 때문에 음악을 하시는 분들도 방망되는 일이 있겠지만 하나님이 여러분을 통해서 쓰실 그것을 생각하면서 잘 감당하시기를 바라기 바랍니다. 여러분 물론 이렇게 긍정적인 면이 있지만 참 우리가 공부할 때 어려운 거는 등록금 같아요. 그죠? 이거 그냥 분납해서 내고 나면 또또 또 분납이야. 또 하고 나면 또 분납이야. 아이고 너무 힘들어. 정말 힘듭니다. 어떤 분들은 몸이 너무 아파요. 우리의 동역자 가운데 그 동부에 사는 한 분은 전신마비예요. 교통사고로 전신마비예요. 그런데도 이 눈을 깜빡이면서 타이핑을 해요. 그렇게 해서 과제를 내요. 그 얼마나 힘든 공부를 하고 있습니까? 어떤 자매는 너무 아파요. 등록금도 없어요. 몸도 아파요. 그런데 하나님이 주신 소명이기 때문에 그 공부의 끈을 놓지 를 않아요. 어떤 분은 자녀가 아파요. 왜 내가 하나님을 건신을 하고 내 최선을 다하는데 왜내 아이가 아파요. 그런데 더 어려운 것은 과제입니다. 왜 교수님들이 숙제를 그렇게 많이 내줘요. 우리의 사정을 알기나 하는 거예요 도대체. 저도 이런 말할 자격이 없습니다. 숙제를 많이 내주기 때문에. 그렇지만 여러분 이런 여러 가지 어려운 것들을 생각하면요. 도대체 내가 이 공부하는 것이 유익한가? 또 하나님이 꼭 나를 꼭 이것을 하라고 부르신 것이 분명한가? 도대체 내가 이것을 통해서 뭘 이루어낼 수 있을까? 이런 것들이 우리로 하여금 엠마오로 돌아가게 하고 싶은 그런 마음을 갖게 합니다 여러분 그런데 절대로 그렇게 생각하지 마십시오 아닙니다 여러분 오늘날 우리가 어떻게 해서 구원을 받았고 어떻게 이렇게 월드미션 대학에까지 와서 공부를 하게 되었습니까 예수님 때문이에요 예수님께서 그렇게 희생하실 필요도 없고 고생하실 필요도 없고 권한받을 수 있을 필요도 없고 능력을 받으실 필요도 없고 조롱을 받으실 필요도 없음에도 불구하고 우리를 구원하시기 위해서 십자가에 돌아가셨어요 그래서 오늘날 우리가 이렇게 있게 된 겁니다 그래서 우리는 예수님을 닮아가기 위해서 이 길을 가고 있는 거예요 그리고 그 길을 가를 때에 예수님께 분명히 우리에게 역사하시기 때문에 우리는 그것을 믿어야 됩니다 여러분 왜 예수님이 돌아가셨습니까 왜 우리를 이곳에 와서 공부하게 합니까 신학이나 
음악이나 상담을 통해서 한 영혼이라도 하나님께로 인도하기 위해서 우리를 부르신 일로 저는 확실히 믿습니다. 우리가 어려운 것만 생각하면요. 그럴 수 있어요. 그만두고 싶은 마음이 있을 수 있다. 당연합니다. 어려운 일이 가중될 때는 더더욱 그렇습니다. 앞이 깜깜합니다. 그런데 이 어려운 학업을 하는 것은 엄청나게 귀한 일이고 굉장한 특권입니다. 여러분 아무나 공부하는 거 아닙니다. 아무나 신학 공부하는 거 아닙니다. 아무나 월드미션 대학교 가서 공부하는 거 아닙니다. 여러분, 여러분은 특별한 특권을 받은 사람이라는 것을 분명히 아셔야 합니다. 여러분들이 그렇게 마음으로 믿고 그 말씀대로 따라하기를 원하면 하나님은 우리를 꼭 지켜주십니다. 고린도전서 9장 10절에 밭 가는 자는 소망을 가지고 갈며 곡식을 떠는 자는 함께 얻을 소망을 가지고 떠는 것이라. 여러분 하나님이 여러분들에게 필요한 건다 공급해 주세요. 저도 생각하면요. 제가 신학교 다닐 때 우리 이제 어, 둘째가 났을 때 제가 신학을 시작했어요. 그리고 신학을 공부하면서 하는 도중에 셋째를 낳았어요. 그러니까 제가요. 낮에는 뭐 수영장 청소도 하고 뭐 지붕 고치는 일도 하고 뭐 별거 다 했어요. 뭐 주유소 가서 그냥 기름도 넣고 뭐 그러면서 막돈 벌고 또 공부하고 또 집에 와서 또 숙제하면요. 우리 그것도 그세 놈이 그냥 그제 발밑에서 그냥 놀고 이러는 그 어려운 상황에서 공부를 했는데 그때는 정말 힘들었어요. 근데 지금 돌아보면요. 하나님이 다 인도해 주셨어요. 다 인도해 주셨어요. 근데 만약에 제가 그걸 그때 아이고 이렇게 힘들어서 어떻게 하나 하고 포기했다면 저는 정말 이런 특권을 누릴 수가 없었을 것입니다. 여러분 하나님이 우리와 함께 하십니다. 여러분 요나단을 한번 생각해 보세요. 요나단. 요나단. 여러분 요나단 같이 불행한 사람이 없어요. 왜냐하면 사울의 왕이었잖아요. 왕자잖아요. 다음 왕이 될 사람이에요. 그럼에도 불구하고 하나님이 다윗을 왕으로 삼으셨다고 말씀하셨어요. 자기 아버지는 이스라엘 초대 왕인데 열심히 나라를 위해서 헌신했어요. 아 그래서 블레셋이 쳐들어오니까 아 그걸 전쟁은 나가야 되는데 제사를 드려야만 전쟁에 나간다고 하는데 사무엘은 금방 온다고 그래놓고 오지를 않았는데 블레스는 코앞에 다가오니까 그거 어떻게 합니까? 그래서 자기가 드리고 전쟁에 나갔더니 아니 그때 또, 또 사무엘이 오셔가지고 왜 당신이 하지 말아야 될지 했냐고 막 야단치면서 당신의 왕위가 이제 떠났다고 그렇게 저준하고 돌아가시니까 온 백성이 그 얘기를 듣고 다 도망갔어요. 그러니까 하나님 앞에 야단 맞았지요. 그 말을 듣고 온 군대는 다 도망갔지요. 그리고 아무도 안 남았어요. 그런 상황에서 여러분 요나단이 전쟁할 맛이 나겠습니까? 안 나겠습니까? 하나님이 자기 아버지를 아주 이상하게 취급하시고 정말 어쩔 수 없어서 한 것인데 그걸 야단치시고 저주하시고 그런 하나님을 위해서 그런 하나님이 돌보시는 이스라엘을 위해서 그가 하고 싶은 일이 있겠어요? 하고 싶겠어요? 여러분 같으면 하겠어요? 그런데요. 요나단이 그냥 머물러서 좌절하고 원망하지 않고요. 볼레색 군대를 공격하려고 나가서 정탐하다가 맞은편에 있는 볼레색 군대를 보고 아 하나님이 역사하시는 것을 점검하기 위해서 그에게 물어봤어요. 우리 한번 전쟁하자. 그렇게 할 때에 그 블레셋 사람들 그래 한번 올라와 봐라. 여기까지 올라올 능력이 있으면 우리가 한번 싸워 주지. 그러면 이기는 것이고 기다려라. 우리가 노인대까지 갈 테니까 거기 기다려. 그러면 우리는 진 거다. 그렇게 하나님께 계시를 받은 것 같아요. 그래서 그 얘기를 자기를 따라오는 부하에게 얘기를 했어요. 그러고 나서. 블레스 사람들에게 약을 올리니까 오케이 그래 전쟁하고 싶어? 그럼 올라와 봐. 여러분 올라와 봐 그랬어요. 그럼 전쟁 어떻게 되는 거예요? 이기는 거예요? 지는 거예요? 네, 설교를 잘안 들으시는군요. 이기는 거예요? 지는 거예요? 블레스 군대가 요나단 보고 올라오라고 그러는 것은 
요나단이 이긴다는 거예요. 여러분 그때 올라가 갖고요. 블레셋을 그냥 다 쳤습니다. 그랬더니 멀찌감치 있던 이스라엘의 군대가 그냥 나와 가지고 또 합세를 하고 또 이스라엘이 저주받으니까 그 블레셋 군대에 들어가 있던 이스라엘 사람들이 또 그냥 마음이 바뀌어 가지고 이스라엘 편에 갑자기 돌아서 가지고 블레셋을 다다 멸해 버렸어요. 여러분 아무리 절망적인 순간에도 하나님께서 신실하시다. 그분이 나와 함께 하신다. 그분은 이스라엘을 위해서 끝까지 의, 신의를 지키신다는 그런 믿음이 확실했을 때 그런 위대한 일이 나타나는 겁니다. 여러분, 여러분 하나님이 여러분을 요나단보다 더 사랑하십니다. 이스라엘만큼 사랑하십니다. 그렇기 때문에 여러분 낭망하지 마세요. 저는 한번 어 중학교 때 제가 이제 저희 집을 떠나서 유학을 갔어요. 그러니까 미국 유학이 아니라 시골에서 도시로 유학을 갔는데 방학이 돼서 이제 집으로 돌아가는데 아 그때 방학 때는 이렇게 그 홍수가 자주 났어요. 그래서 어 버스를 타고 집으로 가야 되는데 그냥 중간에 길이 끊겨서 버스가 못 가게 됐어요. 그래서 저와 그 버스에 탔던 일행들이 우리 집으로 가기 위해서는 우리 동네로 가기 위해서 이제 산능성을 따라서 이렇게 걸어가야 되는 거예요 저녁 때. 그래서 저도 이제 그 일행과 같이 이제 뒤에 가방을 메고 이렇게 밤에 걸어가는데 한참을 가다가 갑자기 어디 걸려가지고 뜨글 굴렀어요. 그래서 이 비탈을 막 굴러서 막 내려가다가 어디 턱 걸려서 정신없이 내려가다가 제가 어떻게 됐는지 모르고 어떤 나무에 딱 걸려서 그때 정신을 차리고. 제가 밑을 바라봤더니요. 거기가 이렇게 낭떠러지가 있고 그 밑에 저수지가 있었어요. 여러분 밤에 제가 거기 저수지에 빠졌으면 어떻게 됐을 것 같으세요? 이것도 어려워요? 죽었지요. 뭐 어떻게 해야 돼요? 그런데 하나님이 저를 그 나무에 걸리게 해주셨어요. 여러분 제가 저수지에 빠져 죽을 몸인데 나무에 걸려서 살게 해주셨는데 다른 거안 도와주시겠어요? 여러분, 여러분 삶에서도 하나님이 그런 역사 이루셨을 거예요. 뭔가 있었을 거예요. 하나님 그렇게 해주셨어요. 그런데 왜 그거 잊어버리셨어요? 왜 그거 잊어버리시고 지금 힘든 것 때문에 낭망하세요? 하나님이 여러분과 함께 하십니다. 그것을 기억하세요. 희미한 확신 확실한 확신으로 바꾸세요. 여러분을 하나님 끝까지 사랑하십니다. 그 믿음을 가지고 이전에 하나님이 여러분에게 역사하셨던 그 믿음을 가지고 끝까지 잘 버티셔서 정말 하나님께서 크게 쓰시는 귀한 여러분들 한분한 한 분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리 월드 미션의 학우들. 여러 가지 어려운 상황에서 주님의 사명을 잘 감당하기 위해서 훈련을 받고 있습니다. 귀한 종들을 통하여 주님 하시고자 하시는 일이 있어서 부르셨사오니 그 사명 감당하기까지 끝까지 지켜주시고 하나님 약속하신 그 약속을 하나님 늘 기억나게 해주셔서 어려운 가운데도 힘을 잃지 않고 소망 가운데 늘 믿음으로 충만케 해주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘